Good day po sa atin lahat. Ito naman yung kaibigan ninyo, si Kuya Mark Tolentino. By the way, salamat po sa pag-like and subscribe po sa Facebook page po natin sa facebook.com slash Mark Tolentino Law and sa YouTube page po natin sa youtube.com slash Mark Tolentino Law. Ang pag-uusapan po natin ngayon, yung mga tinatawag na illegitimate child. Ang pag-uusapan po natin ngayon yung mga tinatawag na illegitimate child. Kasi may nagtatanong sa akin, pag yung bata, anak sa pagkadalaga, or hindi naman kasal si tatay at saka si nanay, kaninong apelido ang gagamitin? Kay tatay o kay nanay? Yun ang common na tanong na palaging ibinikot po sa isip po natin. Sabi ng bata, Depende po yan. For example, si nanay na buntis. Biglang nawala si tatay. Hindi kinigilala ang bata. Biglang lang nabuntis si nanay. Ang tanong dito, kanino bang apelido ang gagamitin ni baby? Kay tatay o kay nanay? Sabi ng batas, pag ang bata is an illegitimate child, hindi naman kinigilala ni tatay na siya ang tatay ng bata. Paano naman i-register natin ang bata sa NSO, sa yung kanyang birth certificate? Anong ilagay natin na tatay? Sabi ng batas, NA, not applicable. Sabi, ng, sabi pa ng iba, not available. But actually, it's not applicable. Yun ang ilagay mo sa, sa, sa align, may, may word, may nakalagay doon, tatay, father. Ano mo ilagay sa father? Ilagay mo doon, not applicable. Paano naman kung kinikilala? Depende yun kung paano kinikilala ang bata. Kasi minsan, kinikilala ang bata nung, nung, nung na-registered na. So, ang tanong dito, ano bang nakalagay sa birth certificate ng bata? Kung kinikilala naman ni tatay ang bata. Kung kinikilala ni tatay ang bata on the day of the registration of the birth certificate, ang gagawin ni tatay, paper malang siya, sa likod ng birth certificate, gagawa siya na sa likod may tinatawag na affidavit of acknowledgement and affidavit of the use of surname. Ibig sabihin doon, kinikilala niya ang anak niya, tapos pumapayag siya na gagamitin yung affidavit niya. So, affidavit of use of surname. Yun, yun. So, ibig sabihin, ang pangalan ng bata sa kanyang birth certificate, yun ang affidavit ni tatay. Okay? But for example, na-register na yung bata na kapangalan yung apelido ng bata is apelido ni nanay tapos biglang lumitaw si tatay gusto na niyang ipangalan yung bata sa kanya anong gagawin niya? ang gagawin niya is gagawa si tatay na affidavit of acknowledgement and affidavit of use of surname but hindi na mabago ang birth certificate ni bata I-annotate na lang doon sa gilid ng birth certificate. Ilagay doon na yung bata kinikilala ni tatay so pwede nang gamitin niya ang apelido ni tatay doon sa gilid. But yung birth certificate, hindi pwede i-cancel yun. Hindi pwede yung nakalagay na not applicable gawing pangalan ng tatay. Kung hindi, dito na lang sa gilid ng birth certificate niya, ilagay doon na siya kinikilala ng tatay and pwede na niyang gamitin ang apelido ni tatay. Ang tanong dito, yung middle name. May middle name ba ang anak sa labas? Yun ang tanong dyan. Depende. Kung kinikilala ni tatay ang kanyang anak, okay, anong gagawin? So, yung middle name ng bata, yung apelido ni nanay. Tapos, yung, yung apelido ni tatay, yun ang gagamitin niya. Kung hindi naman kinikilala ni tatay, so, ibig sabihin, wala siyang middle name. Pagkatapos, yung apelido ni nanay, yun ang gagamitin. Walang middle name ang bata. By the way, thank you po and please subscribe po my Facebook page sa facebook.com slash Mark Tolentino Law 
and sa YouTube page po natin sa youtube.com slash Mark Tolentino Law. Pwede din po kayong tumawag sa landline po natin within Metro Manila, 209-6203. I repeat po, 209-6203. Or pwede kayong mag-text or tumawag po sa 0917-329-5353. I repeat po, 0917-329-5353. Thank you po.